గృహయోగం ఖచ్చితంగా కలగాలంటే ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు పాటించాలో మీరు క్లుప్తంగా వివరిస్తారు భూమిని బట్టి ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇల్లు ఉండాలని కోరుకుంటా ఒక ఉద్యోగం ఉండాలనుకుంటారు జీవితం సాఫీగా జరగాలనుకుంటారు అంచేత మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఫస్ట్ గైడ్లైన్స్ తీసుకోండి ఒక ఆస్ట్రాలజర్ ద్వారా మంచి గైడ్లైన్స్ తీసుకోండి మన జీవితంలో ఉందా లేదా అనేది మన ద్వారా ఉందా మన పిల్లల ద్వారా ఉందా మా లేదంటే మన మనవాళ్ళ ద్వారా ఉందా కొన్ని కాంబినేషన్స్ అని తెలుసుకోండి ఇప్పుడు మేము ఉన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్తాను మేము ఐదుగురు అనుదములు ఇద్దరు అక్కచ్చులు పెద్ద ఫ్యామిలీ మా నాన్నగారు ఇల్లు కొనాలనుకున్నా ఇప్పటికీ ఆయనకి ఎనభై మూడు ఏళ్ళు అయింది ఆయన కొనలేదు కానీ అందరూ కొనుక్కున్నాం పిల్లలందరూ కొనుక్కున్నాం చక్కగా పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నా అందరూ ఆయన జాతకంలో లేదు తర్వాత పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది ఆయన జాతకంలో గృహయోగం లేదని అంటే బాధపడక్కర్లేదు దానికోసం ఇంట్లో మన పిల్లవాడు కొన్న ఆ ఇంట్లో మనం ఉండొచ్చు మన పిల్లవాడు పెద్దవాడై వాడు ఐటీ రంగంలో ఉండి చక్కగా ఇల్లు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ దాట్ అయితే గృహయోగం ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి మొట్టమొదటి ప్రయత్నించేయండి దయచేసి ఊరికి టెన్షన్స్ పెట్టుకోకుండా డబ్బు ఎంత ఉన్నా కూడా ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి యోగం ఉంటే కానీ ఇల్లు అనుకోండి సంతోషంగా అది ఇంట్లోనే ఉండండి కానీ అంటి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ మినిమం వాస్తు పరంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అది మెయింటైన్ చేసుకుంటుంటే ఎప్పటికైనా సాధన చేసే సాధ్యం కానిది ఏమి లేదని మహాకవి అన్నాడు అంటే సాధన చేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు సాధకుడిగా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళినవాడు చాలామంది ఉన్నారు మన ప్రధానమంత్రి గారు చూస్తున్నారు టీ కప్పులో టీ కా షాప్లో పనిచేసేవారు అన్నారు ఈరోజు ప్రధానమంత్రి సాధన ద్వారా జరిగింది మనకు పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఆయనే ఉన్నారు అంచేత ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలని ఒక సాధన మనసులో సంకల్పం దృఢ సంకల్పం ఇందాక శర్మ గారు చెప్పినట్టుగా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు అది చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి అనుసంధానంగా మనకు మార్గము అన్నీ కనబడతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించండి గైడ్లైన్స్ అస్ట్రాలజర్ ద్వారా తీసుకోవడం ప్రయత్నించండి ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు ఓకే అండి మరి ఇక మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు